Es atceros šo pirmo mācību stundu ekonomikā, kas mums bija ar tēmu raušanās procesu. Man uzreiz bija skaidrs, ka tas ir mans, es gribu tieši šo un nekādu citu alternatīvu man nav. Patiesi interesi par šo tēmu bez piespēršanās, man droši vien redās tad, kad es satiku īstos cilvēkus. Te bija mans augstskolas ekonomikas lektori, mans darba vadītājs, un mani draugi, kas bija gatavi iesaistīties diskusijās par šīm tēmām. Protams, ka sākotnēji ir nepieciešama kaut kāda piespiešanās, lai apgūtu tos ekonomikas pamatus, lai saprastu, kā veidojas kaut kādas pamata argumenti ekonomikā. Tomēr, kad tas ir apgūts, tad patiesībā tās diskusijas jau aizgāja tā komfortabli un tas jau iepatikās. Mūsu augstskolā šis konkurs vienmēr ir bijis tāds kā mērākla zināšanām, par to vienmēr visi studenti ir zinājuši. Protams, mācoties augstskolā tas vienmēr ir tāds kā burbulis, tāpēc ir svarīgi, lai ir kāds no ārpuses, kāds neatkarīgais eksperts, kurš var pateikt, vai tad tavām zināšanām ir kāda vērtība. Iegūt atzimi desmit izcili, tās ir ļoti viegli, un turklāt tur nav nekāda starpības iegūt desmit izcili vai četri apmierinoši, jo diplomas visiem ir tāds pats. Tāpēc, ka un līdz ar to, ja tu šo diplomu, tu to uzrakstī nevis ieksiešai pēc uz ieskaiti, bet tu tur ieguldi visas savas zināšanas prāsmes arī savu dvēsli, tad, protams, tu gribi, lai vēl kāds ekonomikas eksperts šo diplomu izlasītu. Un tad šī iespēja mums ir, tas ir Latvijas bankas konkurs. Latvijas bankas konkurs vispār sadalēja manu dzīvi divas daļas, pirms un pēc. Uzreiz pēc konkursa es sāku strādāt Latvijas banka, es šeit strādāju jau 11 gadus. Tad šobrīd es darbojos finanšu industrijā, es strādāju investīciju fondā Livonija Partners. Šajā vidē, lai arī tā ir tāda ļoti praktiska, pragmātiska biznesa vide, cilvēki ļoti novērtē to, ka tev ir arī kaut kāda akadēmiska sasnieguma un tam, ka tev ir kāds arī akadēmiskas zināšanas, piemēram, par ekonomiku. Viņam ir jāceras, ka diplomdarbu, ka iesniegtu diplomdarbu kvalitāte nepartaukti aug. Tas nozīmē, ka tas diplomdarbs, kas pirms desmit gadiem saņemtu otru vietu, šogad tāds pats diplomdarbs saņemtu tikai veicināšanas balu. Manuprāt, nevajadzētu baidīties, uzņemties lielas tēmas pētīšanai un nevajadzētu baidīties iebilst kaut kādam esošajam publiski pieņemtajam viedoklim par šo tēmu vai kaut kādām autoritātēm akadēmiskajā vidē. Tā bija arī viena no lietām, ko mēs mūsu darbā darījām. Mēs ar manu baklauru darbu partneri bijām viena no laureātiem. Šis konkurs bija tāda iespēja, kādā ziņā, no ārpuses izmērīt tās savas zināšanas. Tas radīja kaut kādu pārliecību par tām zināšanām, un tas bija kā pierādījums tam, ka mūsu ekonomikas lekcijās pavadītajiem laikam ir kaut kāda nozīme. Vēl jau vairāk, īstenībā pēc šī konkursa, mēs vēl pāris mēnešus turpinājām darbu pie mūsu pētījuma, un vēlāk mēs ieguvām atzinības arī starptautiskos pētījuma konkursos.